Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Tutkudur YouTube kanalıma hoş geldiniz. 22 Ağustos 2019 iddia tahminlerini paylaşmadan önce dün verdiğimiz maçlar hakkında bahsetmek istiyorum. Oldukça başarılıydı. Çok güzel bir gün geçirdik. Oldukça yüksek oranlar tutturduk. Hemen bu maçlardan bahsedelim arkadaşlar. Önce iki tane düşük oranlı. Handikapı da aslında Los Angeles'ın yine orta oranlı bir maçtı. 504 Los Angeles 1 ve Handikap 1 seçeneği ve yine üst seçeneğimiz geldi ve maç 4-0 bitti arkadaşlar. Onun dışında 498 New York City evinde 1-0 kazanmasını bildi. Yine bir seçeneğin e, geldi arkadaşlar. Onun dışında 113 Dinamo Zagreb'e oldukça güvendiğimizi söyledik. Rosenborg karşısında 2-0, 3-0-3 bir gibi handikaplı şekilde kazanacağını bahsetmiştik. Birden bir olacağını yine söylemiştik. Maçta 2-0 şeklinde bitti arkadaşlar. Onun dışında ise Young Boys Kızıl Yıldız maçında Kızıl Yıldız'a güvendiğimizi söylemişti. Deplasmanda sürpriz çıkarabileceğini, eğer maçın başında öne geçerse bunu koruyabileceğini söyledik. Fakat Young Boys öne geçti. Kızıl Yıldız sonra 2-1'e öne geçse de sonradan giren oyuncusu çok e, gereksiz bir penaltı yaptı ve maç 2-2'lik bir beraberlikle bitti. E, buradan da yine bizim üst var ve e, burada yine e, gollü bir maç beklediğimiz geldi arkadaşlar. Ve üstün yine oranı oldukça yüksekti. Alt beklenen bir maçtı. Onun dışına baktığımızda arkadaşlar 487 West Bromwich maçında bir birlik bir beraberlik vardı. Öncelikle banka kuponlarımızda e, var seçeneğini sunmuştuk arkadaşlar. Yine 2-3 gol aralığında biteceğini. West Brom için ben açıkçası kazanacağını düşünüyordum fakat golü çok geç buldular ve maç bir birlik bir beraberlikle bitti. Fulham maçında ise 483 Fulham Milvolla oynuyordu. Milvolla'nın namaluptu fakat biz Fulham'a güvendiğimiz söylemiştik. Her ne kadar Milvol bu sezon yenilmemiş olsa da buradan yenileceğini söylemiştik. Gol bulursa duran toplardan bulabilir dedik. Fakat gol bulamadı. Yine gol bulamayacağını bahsetmiştik arkadaşlar. 4-0 gibi bir skorla bitti ve Fulham çok rahat bir galibiyet aldı. Onun dışında yine baktığımızda 485 Preston stop maçında Preston'a güvenmiştik. Oldukça yüksek oranı vardı. Maçın gollü geçeceğini söyledik ve maç gollü geçti. Büyük çoğunluk olarak alt beklenen bir maçtı. 4-6 gol aralığına gitti. Bir var ve üst seçeneğimiz de geldi arkadaşlar. 3-0'dan 3-1 oldu bu maç. Onun dışında yine QPR Sven City maçı vardı. 486 kotlu. Burada da Sven City'ye güvendiğimiz söylemiştik. Sven City'nin oldukça yüksek oranı vardı. Ve maç 3-1 şeklinde sonuçlandı. Buradan da yine var tercihi ve 2 seçeneğimiz Sven City'den geldi arkadaşlar. Şampiyonşip'te oldukça yüksek oranlı maçlar tutturduk. Sven City maçı olsun, Preston maçı olsun, Fulham maçı handikapa gidebileceğini onun dışında yine Dinamo Zagreb'in handikaplı galibiyeti. Onun dışında yine biz Leeds United maçı vardı dün. 484 Leeds United Brentford maçı vardı. Leeds United oldukça güvendiğimizde bu yıl 100. yılı olduğunu ve Marcelo Bielsa önderliğinde bu yıl Premier Lig'e çıkacağını bekliyorduk. Ve buradan da 1-0'lık bir galibiyete aldı. Yine forvet oyuncusu oldukça 9 numaralı. İsim yine birçok pozisyondan faydalanan Faydalanamasa da 1-0'lık bir Lips galibiyeti geldi arkadaşlar. Bugün de yine kazandırmaya inşallah devam edeceğiz. Hemen maçımıza başlayalım. İlk maçımız Trabzonspor maçı arkadaşlar. 517. E, Trabzonspor maçı AYK ile oynuyor. Bu maçı e, tribünlerde taraftar olmayacak arkadaşlar. Öncelikle buna dikkat etmek lazım. AYK bir önceki turda 2-0'ın Rovenş'in evinde 1-1'lik beraberlikle kalsa da 2-0'da bile birçok pozisyon verdi yan toplarda. Oldukça zayıflar. Ee, hazırlık maçında da yine Medipol Başakşehir ile berabere kalmışlardı. Ee, Portekiz'e teknik adamı getirdiler. Mi e, Miguel Cardoso, Celta Vigo ve Nantes'tan esas ise Rio Aves'ten tanıdığımız bir teknik adam. E, ofansif oynatmaya çalışıyor. Yine birçok isim getirdiler. E, Norris'ten Nelson Oliveira'yı aldılar. E, Daniel Vardy'yi Roma'dan aldılar sağ kanat. Onun dışında 20 numaralı ise Mentelos arkadaşlar. Kaptanları oldukça etkili bir isim. Trabzonspor Mantele Sutu e, durdurduğu takdirde muhtemelen bir Trabzonspor galibiyeti de bu maçta gelebilir. Onun dışında ise baktığımızda 10 numaralı e, Santroforları e, Marco Luivia oldukça etkili. Defansif olarak oldukça zayıflar kanatlardan. 
ortalarda sağdan ve soldan bir anda içeri kesilen ortalarda altı pasta boş oyuncu bırakıyorlar. Trabzonspor'da ise Alexander Sörlot var. Uzun boylu ve ayaklarına da yine hakim. Ayrıca 3 maçta da 3 gol atmayı başardı. Uğurcan da yine geçtiğimiz Kasımpaşa maçında oldukça fazla pozisyon kurtarar özgüveni yerine geldi. Bu maç yine 2-3 gol aralığında geçecektir. Maçı muhtemelen skoru 2-1 şeklinde bekliyorum arkadaşlar. Buradan Trabzonspor galibiyeti gelse de sürpriz olmaz fakat var veya 2-3 gol ve üst seçeneği bu maçta gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sürprizlerde ise Trabzonspor galibiyeti yazılmalıdır. Maçı hızlıdan anlatmaya devam edelim. Bir diğer maçımız ise arkadaşlar 528 Braga maçı. Hemen buradan açalım Braga maçını. Braga kodunu. 525 Braga Spartak Moskova maçı arkadaşlar. Spartak Moskova CSK Moskova evinde yenmeyi başardı. CSK Moskova maçın ilk yarısını oldukça üstünü oynadı. Fakat gol bulamadılar. Onun dışında ise ilk yarının sonlarına doğru oyunu biraz Spartak Moskova lehine çevirmişti. Ve ikinci yarıda ise soldan Şürle'nin açtığı ortaya kafa vuruşuyla gol oldu. İkinci golde ise kornerden atılan bir gol vardı. Ardından CSK bir gol bulsa da Spartak Moskova maçı kazanmasını bildi. Portekiz liginde ise ikinci haftada Sportu Izbon deplasmanına gitti Braga. 2-0 geridelerdi. Maçın ilk yarısı 2-0 bitti. Fakat ikinci yarı Braga bambaşka bir oyunla çıktı ve Sporti Lisbon'u kendi yarı sahasına hapsetti. Oldukça fazla pozisyonlar buldu. Golü de buldu. Çok zevkli bir oyunları var. Bence başarılı bir takım. Evinde de yine Avrupa Ligi'nde Brondby'yi yenmeyi başardılar. Onun öncesinde yine Deplasman'da yendiler. Bu iki maçta da biz yine bol gollü. E, skorlar beklediğimi söylemiştik. Ayrıca yine Tun maçında da Spartan kazanacağını söylemiştik arkadaşlar. Bu maçta da Braga'nın bence Sporting maçındaki özellikle etkili oyunu ve kendi e, onun öncesinde de yine e, Brondby'ye benim yakından takip ettiğimi izleyicilerimiz bilir arkadaşlar. Takipçilerimiz. Yeni takip eden arkadaşlar da hoş geldin diliyoruz. Abone olup da bildirim butonuna basarak da sonraki bültenlerden haberdar olabilirsiniz. E, bu maçta da arkadaşlar ben açıkçası yine bir gollü bir mücadele bekliyorum. Var ve üst seçeneği, öncelikle var seçeneği e, yazılmalıdır. E, buraya baktığımızda yine e, Spartak Moskova'da 10 numaralı Zelinkan Bakayev oldukça etkili. E, mükemmel bir ayağı var. Kaleyi e, zorluyor. Oldukça net bir şutlar var ve e, gol olma olasılığı yüksek olan şutlar çekiyor. Buradan yine gol bulacaklarını ben düşünüyorum. E, Spartak Moskova defans olarak genelde kapanan fakat Braga sağdan soldan ortaların boş geçse bile dönen ortaya hemen solda veya sağ arka beklerden topu alıyorlar ve yine kaleye yönlendiriyorlar. Bu nedenden dolayı da ben bir Braga galibiyeti bekliyorum açıkçası. Var ve üstün dışında yine buradan bir ev sahibi ekibin galibiyeti yazılmalıdır diye düşünüyorum. Yine handikaptan 3 birlik bir Braga galibiyeti bekliyorum. Onun dışında ise arkadaşlar diğer yine biraz hızlanalım. Çok fazla uzun olmasın. Maçlara baktığımızda Partizan Molde maçında arkadaşlar 529 koklu. Hemen şuradan gösterelim. Partizan Molde maçına baktığımızda ise arkadaşlar Yeni Malatya Spor'la oynamıştı. Molde ise 3-0'ın rovanşında Aris deplasmanında 3-0'lık bir Mağlubiyeti vardı. Uzatmalarda ise hatta Aris 90 dakikada bir tane de net pozisyonla yine faydalanamadı. faydalanamadı. Maç 4-0'a da gidiyordu. Uzatmalarda Molde bir golü buldu ve maç 3-1 şeklinde sonuçlandı. Tur atlayan taraf Molde olmuştu. Partizan ise Yeni Malatya Spor'u elemeyi başardı. Yeni Malatya Spor ikinci maçta oldukça etkiliydi. Fakat Partizan evinde bambaşka oynayan bir takım. Oldukça etkili oynayan bir takım. Molde'nin de geçtiğimiz maçtaki Aris Deplasman'ın göz önüne bulundurursak burada bir partizan galibiyeti gelecektir. Her ne kadar oranını yükseltseler de sakat veya cezalı oyuncuya baktığımızda ise arkadaşlar defanstan Boyan Ostol için şüpheli olduğunu görüyoruz. Onun dışında Hogan ise Molde'de yine şüpheli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradan yine bir alternatif kuponlarda yine bir partizan galibiyeti yazılabilir. Onun dışında Sürpriz bir maçımıza gittiğimizde ise arkadaşlar Torino-Wolverhampton maçı. Bu maçtan ben bir beraberlik bekliyorum. 
Wolverhampton ilk hafta Leicester City ile 0-0 berabere kalmıştı. Onun dışında Manchester United maçında ise bir birlik beraberliği vardı. Fakat e, bu maçta bir pe- Pogba penaltıdan yararlanamadı. Yine onun dışında Jimenez'in, Raul Jimenez'in bir e, kafa vuruşu direkten döndü ve orta sahadan önemli yine Portekizli ismi şutu da harika bir golle Manchester United maçında bir birlik bir beraberliği bitti. E, Torino ise e, önceki maçlarda kazandılar fakat basit rakiplerle oynadılar. Bu maçta ben açıkçası bir birlik bir beraberlik bekliyorum. E, maçın beraberi bitme olasılığı bana göre arkadaşlar %80-90 bu maç e, beraberi bitecektir. Hemen baktığımızda buradan e, 531 koklu maçımız. Baktığımızda beraberliği 2.80 gibi bir oranı var. E, muhtemelen 2-3 gol aralığında bitecektir arkadaşlar. Eğer bir e, takım yenerse aralarında e, burada her ne kadar Wolverhampton bu sezonu iyi başlamamış olsa da Jota oldukça etkili beğendiğim bir oyuncu. Yine Raul Jimenez ile e, orta sahada yine üstünlüğü etkinliği olan bir takım. Wolverhampton'un yenmesi de olabilir. E, fakat e, bu maçta taraf tercihinden çok e, gollere de gitmek lazım. Buradan var seçeneğini aslında maçtan yok seçeneği bekleniyor. Fakat ben bir birlik iki ekibinde gol atabileceğini düşünüyorum. Yine vara gidebilir bu maç. Onun dışına baktığımızda Lecce Varşova ise Rangers'a karşılaşıyor. 518 kolu maç. E, Lecce Varşova gol atmakta zorlanan ligden son 1-0 yenmeyi başarmışlardı. Ki orada da rakibin bir golü offside nedeniyle sayılmadı. Legion'un attığı gol ise offside'dan gol atmışlardı ilk yerde. Onun dışında da pek fazla pozisyon bulmadı. Rangers ise 3-0 East Fire'ı yenmeyi başardılar. Onun öncesinde ise Midland'ı içeride ve dışarıda yendiler. Legion son maçlara baktığımızda oldukça fazla gol sıkıntısı yaşıyorlar. Sakat veya cezalara baktığımızda ise arkadaşlar Kante'nin yine Forvet'in sakat olduğunu görüyoruz. Onun dışında ise William Remy yine sakatlığı devam ediyor. Forvet ismi ise buradan Greg Stewart sakat gözüküyor. Bu maçta ben sürpriz kuponlarda yine yer verilebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 518 Rangers galip. Yine buradan bir 0-0'lık aslında yani. Maçın 0'a doğru gitmesi bekleniyor. Lecce kapanınca arkadaşlar çok fazla gol yiyen bir takım değil. Fakat Rangers özellikle Midland'ı içeride ve dışarıda yenmesin. Rangers'ın ofansif olarak ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. Her ne kadar bu maçta alt beklense de arkadaşlar ben Rangers'ın yine e, buradan güzel bir skorla galip geleceğini düşünüyorum. Rangers galibiyeti handikapta da e, sürpriz kuponlarda ve sistem kuponlarda 4.25'ten yazılması gerekir. Ya da 2 onluk bir Rangers galibiyeti. Onun dışına baktığımızda 524 yine Strasbourg Eintracht Frankfurt'la karşılaşıyor. Strasbourg geçtiğimiz hafta Reims ile Tepasman'da 0-0 berabere kaldı. Fakat oyun olarak oldukça iyilerdi. Maçı domine ettiler. Her ne kadar topla Reims fazla oynuyor gibi gözükse de Strasbourg özellikle kale sahasında birçok pozisyonda faydalanamadı. Son vuruşları biraz etkisizler. Onun öncesinde Lokomotiv Plovdiv'i yine yenmeyi başardılar. Metz maçında ise evinde bir birlik bir beraberliği vardı. Son maçlarda Strasbourg yenmeyi başarıyor. E, fakat e, çok fazla gol atamıyor arkadaşlar. 1-0 vesaire sonuçlanıyor. Onun dışında yine e, Eintracht Frankfurt'a baktığımızda Hoffenheim maçının 1-0 bittiğini görüyoruz. Bu maçtan da ben muhtemelen bir birlik gibi bir beraberlik bekliyorum. Beraberlik bekledim. Yine bir sürpriz maçım bu arkadaşlar. Üçlük gibi bir oranı var Frankfurt'un. Ben buradan kolay bir galibiyet alacağını düşünmüyorum. Maç 1-1 sonuçlanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer maçıma geçtiğimizde ise 526 Celtic Ajax Stekol maçı. Celtic Kulüce elendi Şampiyonlar Ligi'nde. Evinde etkili oynadılar. Deplasman'da da bir bir beraberliği vardı. En son kupada ise bir birlik yine bir beraberliği var. Ajax Stekol ise Avrupa dönüşü Kalmar maçında sürpriz bir puan kaybetti. Bu maçta da ben Celtic'in evinde oldukça ofansif ve gol pozisyonları bulan bir takım olduğunu düşünerekten her ne kadar ayıp defans olarak etkili olsa da buradan ben Celtic'in 2-1-3-1 gibi bir galip geleceğini düşünüyorum. Bir diğer maçımız ise arkadaşlar Gent Rijeka maçı. 522 koplu hemen buradan. Gent Rijeka maçı. Gent son haftada yine bir buradan baktığımda Ostende yine yendiğini görüyoruz. Onun dışında Rijeka'nın bir birlik bir beraberliği var. Aberdeen ise Deplasman'da Avrupa Ligi'nde yenmeyi başardı. 
bu maçta Gent'in galibiyetine bir ellilik gibi bir oran açılmış. Gent her ne kadar AYK Larnaka'yı evinde 3-0 yendi fakat rakip de Rijeka yine etkili. Kapanacaktır. Çok fazla bence gol çıkacağını bu maçta düşünmüyorum. Her ne kadar Rijeka'da gol atan bir takım olsa da burada öncelikle ben durdurmayı düşünecektir. Gent çünkü deplasmanda en azından evine etkili bir skorla ve düşük bir skorla gitmek isteyeceklerdir. Burada ben Gent'in 1-0'lık bir Gent galibiyeti ve handikaptan handikap 0 seçeneği de bu maç için yazılabilir. 1-0 handikap bu şekilde Gent yener diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer maçım ise Feyenoord Tapel Berşava maçı. 514 koklu. Burada da Feyenoord'un gelmesi muhtemeldir arkadaşlar hemen. Hapel Berşava geçtiğimiz ma iki maçta da yenmeyi başarmıştı. Avusturya'yı yine yenmişlerdi. Onun dışında yine yani Norkoping'e yenmişti. Kusura bakmayın arkadaşlar. Maç karıştı. Norkoping'e yenmişti ki burada da biz yine Hapel Berşava'nın evinde Norkoping'i yeneceğini söylemiştik. Her ne kadar Norkoping yenilmeyen bir takım olsa da biz yenileceğini söylemiştik. Buradan bu maçta da ben yine e, Feyenoord'un yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer maçım ise maçları yine hızlı. Hızlandıralım. 523 koklu. E, Malmö maçı hemen buradan. Malmö maçını hemen yazalım arkadaşlar burada. Malmö Biney Yehuda İsrail temsilcisiyle karşılaşıyor. E, Bakü Nefçi Bakü'yü elemişlerdi arkadaşlar. İlk maçta 2-2'nin dışında evinde yenmişlerdi. Buradan elemeyi başarmışlardı. <gülüyor> Malmö ise Falkan Berke e, yenmeyi başardı. Onun öncesinde ise e, 1-0'lık bir mağlubiyet olsa da ben buradan Ma Malmö evinde kazanacağını düşünüyorum. E, Malmö bir te tercih yine alternatif kuponlarda yer verebilirsiniz arkadaşlar. Ben e, güvendiğim maçlardan yine bahsedeceğim. Bir diğer maçımıza geçtiğimizde ise arkadaşlar e, AZ Alkmaar Antwerp maçı 520 koplu maç. Ee, Antwerp geçtiğimiz maçta arkadaşlar az kalsın turdan eleniyorlardı. Fakat e, yedikleri golde e, kaleciye faal vardı. Sinan Bolat'a faal vardı. Fakat hakem vermedi. Victoria Pilsen maçında. Onun dışında baktığımızda maç uzatmaya gitti. Uzatmada da 2-0'ı bulsa da Victoria Pilsen e, yine Antwerp sonlarda doğru gol atıp maçı 2-1'e getirmişti. AZ Alkmaar ise en son Gironingen e, maçında 0-0'lık e, beraberliği var. Açıkçası AZ Alkmaar'a ben pek fazla güvenmiyorum. E, Deplasman özellikle e, Victoria Pilsen maçındaki olduğu gibi Deplasman performansını yerine getirirse e, bu maçın her ne kadar üst beklense de AZ maçından e, ben alt bitebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bir diğer maçımıza geçtiğimizde ise yine Rangers'ın kazanacağını söylemiştik. Yine 506 Ararat maçı var arkadaşlar. Buradan hemen baktığımızda Ararat evinde puan kayıp evinde e, yenilmişti bir önceki turda. Onun dışında ise arkadaşlar deplasmanda biz kazanacağını söylemiştik. E, Dudalenge ise e, Lüksemburg temsilcisi. E, baktığımızda deplasmanda evinde 3-1 yenildi. E, Subartolo yenmeyi başarmıştı Ararat Armeniye. Ben buradan yine bir Ararat Armeniye özellikle ofansif olarak iyiler her ne kadar. Bir önceki turda evinde Subartolo'ya 2-1 yenilmiş olsa da e, ofansif olarak çok fazla iyilerdi. Birçok pozisyona girdiler. E, fakat başaramamışlardı. Ben de Eplasman'da güvendiğimi söylemiştim. Yine yüksek oranda e, Ararat Armeniya maçında getirmiştik arkadaşlar. Burada e, evinde hata yapmayacaktır. Ben açıkçası buradan e, güveniyorum. 2-20 gibi de bir oran var. E, hemen kuponumuza geçtiğimizde ise arkadaşlar 525'in e, üst veya bir var şeklinde bitebileceği Yine 526 1, 517 var, 523 1 ya da diğer yine güvendiğiniz maçlardan aklınıza yatanlardan koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben Ararat Armenia'yı yine açıkçası kuponuma koymayı düşünüyorum. Onun dışında yine Kopenhag maçı var evinde kazanması muhtemel. Onun dışında bir başka maçımız Ludo Gores Maribor. Maribor deplasmanda kötü oynayan bir ekip yine Ludo Gores buradan. Galip gelmesi muhtemeldir. Alt üst oranına baktığımızda yine açıkçası bir gollü maç bekliyorum. Ludo Garis deplasmanda yenmişti. Son iki maçında yine yendiler. Evlerinde Sofya maçında berabere kalsalardı. Bu maçı ben Ludo Garis'in kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah kazandırmaya devam edeceğiz. Yarın yine bugün yine yarının bültenini atacağız. 
Eğer hala abone değilseniz abone olup bildirim butonuna basmayı unutmayın. Videomuzu da beğenerek daha fazla arkadaşa ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans, bol kazançlar.